Uh, mtazamaji Gospel TV baada ya kumaliza tamasha la uh, wataka kutendea nini uzinduzi umefanyika uh, lakini leo tuko hapa na mtu muhimu sana uh, katika huduma ya Christina Shushu na si mwingine ni mume wake ambaye pia ni mchungaji. Mimi nafahamu kwa jina la mchungaji Shushu lakini yeye atajitambulisha zaidi. Baba mchungaji karibu sana. Asante. Ya sisi tukafahamu kama mzee Shushu lakini ungejitambulisha mwenyewe majina yako kamili. Ya kwa jina mimi naitwa John Shusho. Mm. Na nina mke mmoja ndio huyo Christina mm. Shusho. Yeah. Na tuna watoto watatu, mtoto mm. wa kwanza anaitwa Odesia mm. ambaye ni wa kike, mm. sasa hivi yuko form 6. Yeah. Na wa pili ni wa kiume, mm. anaitwa George, yuko form 4. Mm. Na watatu ni wa kike, anaitwa Hope, yuko form 2. Yeah. Uh, kwanza mimi nikupongeze sana kwa sababu uh, umefanya kazi kubwa sana mpaka Shusho kufika hapo. Yeah. Yeah, kwa kweli Uh, ni kazi ambayo tumeitwa na Mungu. Mm. Tumeitwa na Mungu na niliona kipawa hiki cha mke wangu anacho. Mm. Kwa hiyo nikawa nafanya juhudi za kuhakikisha kwamba kipawa hiki kinaibuka mm. na kinatenda kazi. Kwa hiyo ilihitaji kukiactivate. Ya. Yeah. Labda ningependa kujua experience kwa sababu tumekuwa tukimjua shoko muda mrefu. Labda nani hasa aligundua kipaji chake kwa sababu mmekuwa pamoja ilikuwa kwaje mpaka akaanza kuimba mpaka akaja kuchipukana na kuwa mwimbaji maarufu hivi. Ya ni kwamba tulipoana um, alikuwa mwimbaji wa kawaida na mkoa kiimba kwaya hapa kanisani kwetu na alikuwa Elisha Dai kwaya na baada hapo nilipata msukumo nikanunua full set ya vyombo vya mziki nikatengeneza kikundi cha uimbaji liitwa Gospel Outreach Band kwa hiyo tukachukua vijana mbalimbali wenye vipawa wakaanza uimbaji na Kulipo kwa katika kikundi hiki ndio niliona kipawa chake ile nguvu kabisa. Kwa hiyo kipawa um, kundi hili lilikuwa la waimbaji mahiri kutoka sehemu mbalimbali. Na kwa hiyo wakawa wanahitajika tena maeneo mengine na kiongozi wake akawa ameenda kuchukua diploma ya theology Uganda. Kwa hiyo ikabidi wakati huo nilikuwa nafanya kazi serikalini kwa hiyo kikundi kikakosa usimamizi kwa sababu nilikuwa busy ofisini kwa hiyo kikundi kikavunjika na baada hapo sasa ndio mke wangu akaibuka kama yeye. Yeah, kama yeye. Eh, kama solo assist. Mm. Ah, nataka kujua changamoto gani ambazo mlikutana nazo ye, uh, wakati ya anaanza kuimba kabisa kama mwimbaji alikuwa na maana ni mwimbaji mchanga kiasi hicho. Changamoto gani ambazo mlikuwa mnazifesi ili ku make sure kwamba Christina Shusho anasimama? Changamoto tulizokutana nazo ni katika interaction, katika mahusiano. Mm. Uh, nakumbuka wakati ametengeneza albamu ya kwanza kabisa inaitwa kitu gani. Mm. Tulipata ma producer ambao walitengeneza wakashuti mkanda mzima lakini nilivyouangalia quality yake ilikuwa chini sana na nikajua kwamba huyu ni mtu anaingia kwenye market kwa mara ya kwanza kwa hiyo singeweza kuingia na kitu ambacho ni weak kwa hiyo nikamwambia no hii tuiweke pembeni tukasamea na ile pesa yote kwa hiyo tukatafuta watu wa MBC ya yeah. kwa hiyo tuka rekodi na kina uh, tuka rekodi na MBC kwa hiyo ikatoka quality nzuri na kwa hiyo ikaingia kwa kiki kubwa katika soko. Ya. Yeah. Kwa hiyo tumekuwa na changamoto hizo ambazo wakati mwingine unaangalia quality ya kitu ukiona akifai unaweka pembeni unatafuta mahali ambapo utapata quality nzuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Yeah. Labda kama mume pia kama mchungaji wake unajisikiaje mmeanza toka moja leo yuko amefika hapa albamu yake ya tano Christina Shusho uh, ni, 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 ni mwimbaji wa kimataifa. Kipi ambacho kwake unajivunia zaidi? a uh, ninajivunia kwa ile ari alionao ile zil mm. ya kumtumikia Mungu iko kwa nguvu sana ndani yake mm. na kwa hiyo kama baba kama mume i mean kama mume imebidi nimchukulie hivyo ili aweze kutumika vizuri katika kazi ya Mungu um, ni, ni kitu ambacho kinahitaji uvumilivu kwa kweli inahitaji uvumilivu maana uimbaji lazima uende sehemu mbalimbali kutumika um, Watu wanaweza kuona kama ni kitu raisi mm. lakini sio kitu raisi ila kitu kikubwa cha kujua ili uweze kufanya kitu tofauti lazima uwe tofauti mm. uwezi kuwa tofauti ukawa wa kawaida afu ukafanya kitu cha tofauti lazima uwe tofauti ili ufanye kitu cha tofauti na kwa hiyo na wewe kama mume inabidi uwe tofauti mm usi umchukulie kama ni mtu wa tofauti kwa wewe mume uwe tofauti ili mke wako awe tofauti na wanawake wengine
sana. Yeah. Je, kuna namna moja au nyingine umaarufu wa Christina Shusho una affect labda familia kuna namna moja au nyingine? Ya yeah, um, kwa maana ya kwamba tuna misi mm. kama mke wangu, watoto wangu kama mama yao mm. wana misi lakini tunachoangalia ni kwamba anamtumikia Mungu ambaye ametuumba na kutuleta hapa duniani. Na kitu ambacho wewe nakifikiria ni kwamba Mungu alinipa yeye kama mke wangu. Kwa hiyo alijua kwamba nina uwezo wa kulea kile kipawa. Kwa hiyo anachukua nafasi yangu kuhakikisha kipawa hiki kinatenda kazi katika ufalme wa Mungu. Ya, yeah. kwa hiyo lazima uwe mvumilivu. Ya, yeah, uwe mvumilivu. Watu maarufu wana changamoto ya ya, ya watu ya kuongelewa sana. Watu wanaongea pengine na vitu vingine ambavyo au vijui pengine kwa ndani. Lakini nataka kujua wewe kama mmewaki Christmas show, tumempea kujua Christmas show ni mtu aina gani hasa kwa watu ambao hawajabahatia kukukadai karibu sana wanamuona tu kwenye video mitandao, pengine wana perception tofauti. Kwa kwa wewe unamuona una, una, una Christmas show ni mtu aina gani? Uh, uh, ninamuona kama mtulivu. Ninamwona kama mtu aliyeitwa na Mungu akiwa na kitu cha tofauti ndani yake. Ya, na kwa sababu hiyo inabidi nimchukulie kama mtu wa tofauti na mimi niwe tofauti. Uh, nikimchukulia kama mke kama watu wengine kile kitu kilichoko ndani yake hakiwezi kufanya kazi. Lakini ni mtu ambaye anapenda kumtumikia Mungu na kwa hiyo nina ninampa fursa hiyo aweze kumtumikia Mungu na ana, ana, na ni, ni mtu ambaye ni mtulivu anapenda kusikiliza na kwa hiyo inanifanya nione ile kazi ya Mungu iliyoko ndani yake ndio ninayoithamini sana ndio ninayoithamini sana na ni kitu ambacho mimi najua hata wanaume wengine wanawake ambao ni waimbaji lakini wanawachukulia wake zao kama wake wa kawaida. Kwa hiyo wanashindwa kufanya vitu vya tofauti. Ya. Ya. Labda kwa kwa umeongea um, swala la, la, la wake na wame kwa waimbaji. Labda ungetoa ushauri gani kwa, kwa kwa watu ambao wana wao wa waimbaji? Uh, wafanye nini ili waweze uh, waweze kudumnao zaidi kwa sababu pia ndio nyingi za waimbaji zina zinaharibika zina kwa sababu ya mambo kama haya lakini tunaona wewe yenyewe mmeweza kudumu. Ya kitu cha muhimu ni kuwa na hekima. Hekima inatawala zaidi ya upendo. Ukiwa na hekima, kitu kimoja ni kwamba mwanaume lazima ujifahamu kwamba wewe ni afisa utawala. Wewe ni meneja, ni mtawala. Kampuni ikifilisika, iki, iki wewe meneja umeshindwa kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo mume kama mume ukishindwa katika ndoa yako ni kwamba wewe ndio umeshindwa umeneja. Ya, yeah, umeshindwa umeneja. Kwa hiyo unatakiwa kwa namna yoyote katika situation yoyote uweze ku accommodate na kuweza kutafuta solution. Ya. Yeah. Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana mzee Shusha. Ya. Asante sana.